Air Force Seven. Air Force, Navy. Hi, I'm Air Force. Corp Four Air Force. Hero down. There you go. North Korea. China. <laughs> 老唐，飞行员抓到了，赵和正审呢、啊。这都摔散架了。Listen to me. We are Chinese People Volunteers Army. You are my captive. According to the Geneva Conventions, you can keep your personal belongings, of course, not your weapons. Geneva? You know Geneva Conventions? We are civilized. Here,是平原。这里是右岸。这个地方是我们现在的位置。按照地图上标注的，敌军在北部山区部署了一个临时机场，距离我们现在的位置大约五十到六十公里。沿着公路走就能到达。这是个什么地方？就这里。连长命令，这里机场，走走走走，快，队长，飞哥。回见着他在哪儿呢？天上，天上，现在他在哪儿呢？四连击货，你想让他飞一下吗？可以，可以，行呀。离远点啊、哦，危险啊、哦，危险！别飞起来刮着你们脑袋。飞，快点飞,飞呀！你干啥呀？我这一看里面有个拉杆啊，拉不拉一下子？拉一下，拉一下子，拉拉拉拉,拉,拉,拉,拉。哎，你可拉倒吧！谁拉倒？谁是拉倒？没拉着吗？不是。张和。这玩意儿咋开呀？你让他动弹动弹是吧 ？F 八六配刀。哎哎哎，别着急啊、哦！虽然赵和不理我啊，但我有一个重要的事儿向你宣布。这玩意儿能动弹起来，从今以后四连一排一班，改名叫做大飞机班。老天爷不够气，换装备了。干啥玩意？都给我挺直了。是，你晃啥呢？给我站好。你干啥呢？都有感情了。什么连长？你这又换新的了。重机枪三挺，你答应我的。啥时候事啊？不是你给我整好了？喂，杨虎，哟，把枪给我。啊，原来那把枪给我。哦哦哦。这这么好看。水连珠八十二支，波波沙二十五支，还有捷克加拉夫大转盘十二挺。那个索克洛夫松绳执勤的，我记得了。三幺十六零台三门，谢了。完了，完了，哎别。啊！玉三万在我这儿呢。谁？玉三万？真假的？真的。下一个，再添点。哎，你说这么大几个，咋飞上去？你这个羊唠捡的高级啊！发财了，财是过路财，你要落不到咱手了。哎。
兄弟帮忙吧。班长，你说这家伙给这老美阔气啊，人都跑没影了，热水都不停，咱要不咱洗下头啊？我这一开着门，你直接洗个澡得了。不用，能用热水洗个头，已经很奢侈了。你说女人她在这队伍里，她就是不方便啊，委屈不？你哪个眼睛看到我是个女的？我可听说了，你男人是团长。吴思明，你听谁说的？你就说是不是吧？我还听说呢。你要是不来这儿，不下到队伍里，那你也是个营级干部，那可比连长、指导员官都大。怎么着，想换班长了？那哪成啊？这话谁敢说呀？是吧？出去。这。进来，班长，连长叫你。知道了。是。连长，您找我。哎、你俩聊。惩奸毕户。治病救人，都是防起来了，先走了。你还好吗？很好。我听司团长说你当班长了。是。美国人可不是国民党，和日本人也不一样，在前线要多留神。说完了吗？说完我就走了。怎么？怎么？哎呀！我提交申请了，向连队当兵。我来可不是求你原谅的啊！我们已经没有关系了，你不需要我的原谅。你看你这个人总是这样，谁和你在一起也不服输。我认为女人弱一点不是坏事。你太好强，太好逞强了。我承认我错了，对不起。你要跟我离婚，我跟你离。但我希望你回到文工团，过你自己的日子，不好吗？你什么意思？这场战争跟以往的都不一样。美国人有飞机，有坦克，一颗凝固气候弹扔下来能烧死我们一个连。兵力密度、火力密度、物资补给。是我们的几十倍、上百倍。然后呢？回去吧。这不是你该来的地方。从小到大，大家捧着你，让着你，没关系，可以。那在这儿不行啊。美国人不让，子弹不让，炮弹不让。邱少峰，我们面对的是美军，是武器火力最强大的军队。他们不认得我们是谁，他们从来不认为该知道我们是谁，所以我们来这里了，所以才会有这么多的人把血洒在这儿，不为别的，就是为了让敌人知道，我们到底是谁。哎呀，大成啊，这三温啊，来头不小啊。人怕是要调走了。
就走。这天下没有不散的宴席呀、啊。那五班咋整啊？谁来带啊？你以为我愿意啊？没办法。那个姓邱的连长说的是有鼻子有眼的，之前是不知道，现在知道了，你还能拿人家当向导使唤？这么大的事儿，不跟团里说一声吗？咋问呢？你让团长咋说呀？说是还是不是？这事儿能问吗？本来就是人家两口子赌气，啊，你还真拿人家当五班长用啊？论党龄，论军龄，人家才是老革命，咱们都是新兵。首长的闺女，不是咱们军，咱们军长姓吴，他姓宇。那你说的跟真事儿似的，骗你我是孙子，人爷们都追过来了。后勤的那个连长，听说以前是个团长，犯了错误，给撸下来。发冬装的时候我见过，看着还行啊。首长家里的事儿，谁说的清楚？那你怎么知道的那么清楚啊？侦察兵出身，情报工作。情情报工作知道欺负我，真是拿你没办法。事情不是你想象的那样。这把车谁来的？啊，没事吧？没事儿。哎，听说那汽车连那邱连长是你男人？啊？我男人是谁？跟你们有关系吗？你们怎么都那么爱管闲事儿？上次发冬装的时候我见过他啊，看着不像坏人呐。谁告诉你他是坏人了？不是坏人，那你哭什么呀？谁哭了
，你哪只眼睛看见我哭了？没哭、啊？没哭。真没哭、啊？没哭。行，没哭就没哭吧，啊？既然没哭，那你说，我凭什么跟你说呀？这么说话就太没人情味了吧？怎么说，咱们也是一个弹坑里面打过坦克的战友，那一炮弹要是下来，没了你也跑不了我呀。鬼门关前面都一块闯过了，还有啥破事不能唠唠的啊？说说，谁破事儿？你才破事儿呢！你个大头鬼，宋公生，我的车你也敢拦？营帐后。我是个孤儿，我不知道父母是谁。我有八个爹，他们捡到我的那个晚上，下着大雨，他们捡到我的那个地方叫三湾村，所以我就叫雨三湾。那时候你多大、啊？两个多月吧，我也不太清楚。当时，我被裹在包袱皮里扔在路边，包袱皮上绣着我的生辰八字：丁卯、丁未、丁卯辛丑。算不过来。民国十六年八月一号，那一天，一群热血好胆的英雄好汉，在南昌城。做了一件惊天动地的大事儿。你是南昌人啊？刘鑫。营长，哎，营部都废车了，难怪一换上就换了个大满贯，咱这也是扩了。<笑>你想什么呢？<笑>这是师长的车。师长的车您都敢偷，营长，您赶紧开走吧，别连累咱四连啊！你小子，狗嘴里吐不出象牙。营长，这次来啥指示？师长把车开到团部啊，团长把车开到营部。嗯，我就开到你们这儿来了。啥？营长，指挥层级前置了？老同志还是老同志啊！师长蹲在团里，团长没了事做。跑到营里，怎么样，唐大成啊？把指挥权交出来吧！别别别别，营座，营座，咱四连庙小，待不下您这尊大神。要不您去五连？教导员在五连呢。六连，那就六连了。副营长在六连。营长，咱不带这么欺负人的吧？走，罗子，八个。对，八个。当时，他们的番号叫工农九班，加上班长，一共才八个人。年纪最大的叫老陈，我管他叫一爹。后面，就是二爹、三爹、四爹、五爹、六爹、七爹、八爹。八个老丈人，你男人挺不容易的，牺牲了七个。还剩一个。过大渡河的时候，一爹还在。当时，他是党支部书记和其他的战友们从铁索上爬过去，给大军开了通路。他牺牲在直罗镇，死在东北军手里。
，二爹死在平刑关，三爹五一大扫荡的时候跳崖了，四爹在关家脑被鬼子的炮弹炸断了一条腿，失血太多没救过来。五爹后来去了上海，死在七十六号的手上。六爹过草地的时候犯了错误。一直在炊事班背锅。后来主席过问了他的事，做了结论，调到平西去了。四三年局面紧张，他每天亲自盯电台，走几十里山路送情报，累到吐血。咽气的时候，还在亲自起草电文。七爹在延安去了炮校，后来又去了东北。哎，四八年十月初你在哪儿？我在新里屯。七爹在易县，朱校长要上去看蛋找点，他不放心，就跟着一块儿去了，踩伤了反步兵地雷。满门忠烈。大致可以了解，平壤之敌正在撤退，其主力已撤至平壤至三八线之间，其后卫自上至平壤以北及东北地区。你们要于五日派出一个师或一个师的主力向平壤前进，届时伺机占领平壤。这是致辞给军里的命令。军长，这个语气像是……中央军事委员会，毛泽东。是是。我是靠那年纪最小的旁听生，当时个子矮，穿着大人的军装，当裙子穿。延安保育院那群野小子，从上到下都被我打个遍。那时候不懂事，经常半夜摸到杨家岭去要果子吃。警卫局最头疼的，就是我们这群调皮捣蛋鬼。我听说延安的抗日军政大学，好多大人物经常去讲课的。毛主席总熬夜，烟抽的凶。朱总司令枪法好，百步穿杨。你还是八路里面的黄埔啊，天子门生啊。黄埔本来就是我们的。啊、嗯，是你们的啊，你厉害。对了，你八爹呢？政治部主任。咱们军。咱们军。在咱们军当官，为什么派你来前线啊？我为什么就不能来前线？我跟你说啊，我说了你不要不高兴。战争这档子事儿，生也好，死也罢，我们这些人就是这样的命，活着死了，都是这么一回事儿，是不是？可你不同，你是位列仙班的人，轮到谁了都轮不上你。你现在拿起枪了，还会这么想吗？我现在拿起枪，是为了财神，为了二排。很多事情我以前想不明白。现在渐渐明白一些了，就像我不理解为什么要拿着炸药包去炸坦克，现在理解了，心甘情愿。既然都是拼命，凭什么你就可以，我就不行？因为你有的选，别人没有，所以我想不通。因为这场战争，对我们来说，是当仁不让的责任。没有人可以置身事外，任何人。
伙是不错。周念宇，一般的，咱这些东西都是老毛病了，甭管到哪儿，见着铁皮罐子就往怀里滑了。哼，老年鱼还活着呢，活着呢，活着好着呢，结实着呢。前些天呀、啊，在东县冻了一家伙，全给冻坏了，这不好东西就都充了功了吗？咋样，营长？哎，这五道庙也记过了，该说点正事了。这陈天凤和赵侯的任命，关于应批了。太好了，这玉三湾的任命啊，也批了。我和教导员啊，都签过字了。批了？啊，批了。营长，是调令还是任命？什么调令？你们不是推荐他做五班的班长吗？不是，他不是。你是不是听到点什么了？不是，不是，不是，没有，啥也没听着，没听着。搞的什么名堂？我就说嘛，我们是革命队伍，没有那些破事第二件事，马上要进平壤了。咱们师和朝鲜人民军第一军团共同担任卫戍任务，这军容军纪得给我好好抓一抓。是。让我上去坐会儿呗，不行，这是我的车，你是连指挥官，你得跟连队在一起。这连队啊，走路你就得走路，连队坐车你才能坐车呢。这是你的车吗？那是你师长的车，你偷来的，借来的，借来的，借来的。你让我坐一会儿又能咋？是不是？反正师长不在，对不对？要不你上来坐坐？行啊，哎，连队，我指挥。你走吧，前辈，请系安排好了没有？严凤带着老年鱼和木头在前面呢，放心吧。哦，啊，行、啊，你慢点走啊。哎，慢点走，放心吧。
一九五零年九月二十一日到十二月六日，以美军为首的联合国军在平壤进行了为期四十五天的肆意破坏和血腥屠戮，整座城市化为一片废墟，无数朝鲜军民惨遭杀害，侵略者的累累罪行罄竹难书。桥头以西由三排负责，二排做预备队，随时支援突发情况。纠察和巡逻的重点是收缴各种型号的武器和弹药，检查各处军需仓库的封条，啊，维持治安和秩序。遇到攻击可以还击，尽量控制影响范围。两个小时向我汇报一次，遇到突发情况，随时向我汇报。明白。这位是崔成宇大卫，第一军团联络官。이번은당대성중대장입니다。叫我老崔就行。我在独六师教导队干过，给中政委干过警卫员，所以能整几句东北话。哎呦，您会说汉语啊？给你们派联络员啊，不得派个娘家人啊？行了行了，别说了，赶紧坐吧，快坐。老崔呀，我正犯愁呢，语言不通，鸡同鸭讲。这联合执勤咋搞？这回不用犯愁了啊！你是鸡，我是鸭
，他们俩都是一个勺里烩出来的。老乡见老乡，两眼泪汪汪。有什么章程呢？你就跟我说。不合适呢，咱俩商量。好了就执行。你看这么干是不是就妥了？后面这几个都能听得懂啊。他们整不了中国话，都能整了，就不用我这联络员了。行，明白了。那咱就这么整。我们的人归我管，你们的人归你管。我们的人犯了纪律，交给我，我收拾他。你们的人犯了纪律，交给你，你来处理。老美和特务两家一起管，中，就这么着。我们初中学校的时候，日本佬来陪我耍的，可得人屋里干。啊，是我白说，初中门早的，是那个。好啦，卡简单说呀，嗯，什么呀？包了就说呀，可这里屋里人土改了，卡了那说呀。哎，小金套啊，잘먹겠습니다。手艺可以啊！当年跟着杨林叔叔，整整两年零七个月，当然不能光学说话。可这里盘得哈熟了，屋里莫说里了，难呀哈米哒。屋里门扎了，可个世宗大王里藏着哈门扎伊米哒。可得人几时给你拉过？屋里得里，我拿了。做苗来了，哈米达。思密达，周念宇，你听得懂吗？在那嗯啊。听不懂，听不懂，我是真听不懂啊。但是我得热情的听话。卡拉克思密达，尔米仓古尼，阿德纳莱格，平阳一波维扎格安推好的。三十五个月里，西哈门可就要很大过，马来西亚。隐秘将军告诉他儿子纳莱，要成为平壤的守护者，必须经过三十九个月的试炼。尔米长官的名言儿几句一位。젊은사람들기쁜산속에서。为了捍卫隐秘将军的荣耀，年轻人们决定进入深山密林完成试炼。纳莱가오기전에아버지를보살피。纳莱临行之际，将照顾父亲的重任交给了自己的恋人高飞。可娘呢？穆将军同穆卡奇阿伦塔。一个像她一样美丽的姑娘。她说你漂亮啊。<笑>这故事你听过吗？杨林叔叔很少给我们讲故事。烧青。
春，奉献生命。曾经有人，曾经有人，他的热血，我的长城。包围着。